Hello. In this video, we are going to see about solving the problem in chain drive. So, chain drive is a problem solving. So, initially, we use methodology use So, initially, we will select the chain. We will select the chain. First, we will select the chain. First, we will select the Rendus bracket or number of teeth then abding the first time the way then rendukula gap adjacent teeth kula gap other pitch value. So pitch value when abding the calculator. So it on the initial stage other in this bracket reco and this bracket or a specification in abding the fine panamedic reco. Specification path of dinner rendus bracket may number of teeth and speed value. Tha. So in the ratio or the ratio moment on fine pano then. Second, the pitch value. Pitch value is the center distance in terms of pitch. By using that, we have to calculate pitch value. In the two phenomena, we will calculate the failure load, that is breaking load. We will calculate the chain in the load. We will calculate the load. We will select the load. So, these three are the main phenomena which we are going to choose a particular chain. So, in the chain select panna poro abdinga the key in the moon phenomena on the rumba important. So, namala padina link chain na use pano pin roller then roller plate pin plate. So, idala arrange panna bodo unko link chain form ahu in the link chain na spracket driving and driven spracket in between lavanda na much mata vendidirgo. So, namala three types of chains are simplex, tubelex, and triplex. Drive la simplex abdina ore ore chain na matum panna rada. Duplex is the chain adjacent to transfer the chain. Triplex is the moon chain adjacent to the chain. We the power transfer the chain. So, in the moon chain, we will select the chain. So, uh, let me go to the problem here. Moon step is the number of teeth, then pitch value, then breaking load value. This is the calculator. We will select the breaking load chain. Then, after that, uh, factor of safety is the fine. Then, Burring stress is the same as chain spracketing. Burring is the same as the So, burring pressure is the same as the chain. Then, chain is the same as the chain. And then, center distance is the same and final center distance. Enna. Then, other specifications. So, these are the major specifications and design of chain we are going to do. So, now we have a problem. Pairla. So, problem la, I can explain the entire things. So, here the problem is. The transporter of heat treatment furnace. One furnace kaha, one transporter ekhi ranga. Furnace kulla vandu metal erthu the porthi kaha, one transporter. And the transporter vandu chain chain drive wala nade. Is given by 4.5 kilowatt and 1440 rpm. Adavu power value kudhi ranga. Power is equal to 4.5 kilowatt. And then 1440 rpm kardu smaller bracket. One smaller rukko, ila bigger rukko. Normal a vandu na ponu apna speed a vandu reduce ponu anga. Reduce panna ka apna chinnas bracket lende perius bracket ke chain mola ma drop panna ka so chinnas bracket la high speed rko perius bracket la speed bande unhi kamyar rko so ipo me bande motor or motor bande chinnas bracket la fine connect panna ka so motor speed da bande smallest bracket speed rko so there will be n1 so n1 kudir ka ka n1 is equal to 1440 rpm and then induction motor induction or motor speed da bande smallest bracket or speed and then with the speed reduction ratio of 2.4, speed reduction ratio, velocity ratio, speed ratio, I, that is 2.4. The transmission is horizontal. That is what we mean. If you chain the centering current, it is horizontal. In some applications, it is inclined to the chain drive. In some applications, it is vertical. So, if you have an application, it is a chain drive orientation. For example, we have a bicycle to drive horizontal. We have a bike horizontal. If you use handicap people, you can use the hand cycle, 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 you can use the chain drive orientation, and then chain drive is normal lubrication, even drop lubrication, sometimes you can use the bath type lubrication, that is an oil path, and you can use the chain to travel, and rating is continuous, 3 shift per day, 1 shift, that is 8 hours per day, 8 hours per day, so, 3 shift is 24 hours on the chain. That is duty hours. Sometimes, you can do 8 hours per day. 16 hours per day. 24 hours per day. So, continuous duty. So, continuous duty or 3 shift is 24 hours. 2 shift is 2 and 8 hours. So, 16 hours. So, that is duty. And then, design is chain. Design is chain drive. 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 Design is chain dr
with a center distance of 700 mm center distance adhu rendu sprocket ku gap vandu 700 mm appdin mean pannirukanga so these are the specification normally chain drive design appadina enna mari specification irukuna power kuduthirupanga speed reduction ratio kuduthirupanga edhaavadhu oru speed kuduthirupanga then center distance value irukku then enna mari lubrication lubrication condition kuduthirukalam kudukama irukalam illa shift uh, duty hours time period kuduthaanga kudukama irukalam no issues so idhellam base panni nama design panna porom so right on the given data n1 is given p is given i is given then center distance a is given and we can do the problem now step number 1 will be calculation of number of teeth avadhu rendu sprocket ukume vandha enna kudukala appadina number of teeth kudukave illa idhu vandu 1 and 2 nu eduthutona number of teeth z1 and z2 idhoda speed n1 na idhoda speed vandu n2 idhu enga find pannala appadina page number 7.74 adha eduthitinga appadina adha top la vandu kuduthirupaanga transmission ratio appadina transmission ratio speed reduction ratio ellame same da that is i is equal to z2 by z1 is equal to n1 by n2 N1 Z1 ங்கிறது smaller bracket they have mentioned here for smaller bracket smaller bracket a pinion nu solvanga bigger one wheel nu solvanga so the same and then adu undu i so i value namak enna kuduthirukanga appo na 2.4 kuduthirukanga so i value 2.4 appo na it is in between 2 to 3 so 2 to 3 in transmission ratio ku number of teeth enna irukku na appo na z1 value 27 to 25 adu 25 la irundhu 27 ku edha value irukkalam let me take 25 So 25 ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் எடுத்துருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த பேஜ் நம்பரில் அந்த ஸ்பீட் ரிடக்ஷன் ரேஷியோவுக்கு என்ன மாதிரி கியர் டீத் நம்ம வந்து பினியன் டீத்தை வந்து அசீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பினியன்ஸ் ப்ராக்கெட்டுக்கு லெட் மி டேக் Z1 ஒன் இன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி செவன் நீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் ஐ ஹவ் டேக்கன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரம் பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஸோ இஸ் எட் ஒன் அசீவ் பண்ணிட்டு அப்படின்னா இஸ் எட் டூ கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் எட் டூ பை இஸ் எட் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு சம்ல கொடுத்துருக்க ஸ்பீட் ரிடக்ஷன் ரேஷியோ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் So that is equal to 2.4 potta apna Z2 is equal to 2.4 into Z1. We can calculate the Z2 will be coming around 60. So this is the number of teeth of sprocket. This is a major phenomenon. In China design, we will run the sprocket to the China. The sprocket to the pitch value, teeth value, teeth number, we will calculate the number of teeth. So number of teeth will be calculated. And step number 2, calculation of standard pitch. Standard pitch is the same pitch. So the number of teeth will be calculated. And step number 2, calculation of standard pitch. Same page number 7.74. பாட்டம்ல வந்து ஒரு சின்ன ரேஞ்ச் கொடுத்துருப்பாங்க சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் தேர்ட்டில இருந்து ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் ஆஃப் பி இருக்கலாம் ஸோ இதான் வந்து ரேஞ்ச் இந்த ரேஞ்சை வச்சு நம்ம என்ன கேக்குலேட் பண்ணா பிச் கேக்குலேட் பண்ணணும் ஸோ தட் இஸ் பேஜ் நம்ம செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர்ல ஏ ஃபார்ம்ல ஸோ இப்போ ஏ இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி பி அப்படின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ பை தேர்ட்டி இதே ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டி பி போட்டிங்க அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ பை ஃபிஃப்டி டினாமினேட்டர்ல கம்மியான வேல்யூ வருதுன்னா அதிகமான வேல்யூ வரும் டினாமினேட்டர் அதிகமான வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் கம்மியாக வரும் ஸோ பி மினிமம் பி மேக்ஸிமம் இப்போ ஏ பை ஃபிஃப்டி போட்டிங்க அப்படின்னா பி மினிமம் வேல்யூ கிடைக்கும் எனக்கு வந்து ஃபோர்டின் எம்எம் கிடச்சிருக்கு பி மேக்ஸிமம் ஏ பை தேர்ட்டி போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ எம்எம் கிடச்சிருக்கு ஸோ என் பிச் வேல்யூ எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர்டின் எம்எம் ரெண்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ எம்எம் குள்ளே இருக்கும் இது எங்கே ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் செவன் டூ அண்ட் செவன் த்ரீ இங்கே ஒரு டேபிள் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க செவன் பாயிண்ட் செவன் ஒன்று தான் செயின் ட்ரைவ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இதில் டேபிள் காலம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிச்சோட ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சிக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் சிக்ஸ் எயிட் எயிட் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் டுவெல் பாயிண்ட் செவன் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இதை தவிர வேறு எதுவும் வேல்யூ நம்ம எடுக்கக்கூடாது என்னோடய ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா ஃபோர்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் நான் எந்த வேல்யூலாம் எடுத்துக்கலாம் ஃபோர்டீன்லேருந்து எங்கே ஆரம்பிக்கணும் டுவெல் பாயிண்ட் செவனு நெக்ஸ்ட் பேஜ் போனீங்க அப்படின்னா டுவெல் பாயிண்ட் செவன் ஃபிஃப்டின் ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறம் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இந்த இன் பிட்வீன் கேப்பில் உள்ள எந்த பிச் வேல்யூவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ நமக்கு எத்தனை பிச் வேல்யூ இருக்குது ஸ்டாண்ட் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் ஒன்று இருக்குது தென் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ரெண்டே ரெண்டு பிச் வேல்யூ இருக்குது நான் ஏதாவது ஒன்று தான் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ நான் வந்து என்ன எடுத்துக்கேன் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் எடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் வந்து ஒரு எயிட் டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ இது எதாவது மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா த ஆர் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது சிம்ப்ளக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் சிம்ப்ளக்ஸ் அப்படின்னா ஒரே ஒரு செயினை வச்சு நீங்கள் வந்து டிரைவர் முடிச்சிடலாம் டிஆர் டின்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா டபுள் டியூப்ளக்ஸ் டியூப்ளக்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு செயின் இருக்கும் டீன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்
எயிட் செவன் பாயிண்ட் செவன் செவன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து பவர் டிரான்ஸ்மிட்டர்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் பவர் டிரான்ஸ்மிட்டர் ஃபார்முலா பார்த்திங்க அப்படின்னா இன் ஹார்ஸ் பவர் இன் கிலோ வாட் ரெண்டு டேம்லையும் கொடுத்துருப்பாங்க சம்ல ஹார்ஸ் பவர் கொடுத்தாங்கன்னா யூ ஹவ் டு கோ வித் த ஃபார்முலா சம்ல கிலோ வாட் கொடுத்தாங்கன்னா யூ ஹவ் டு கோ வித் திஸ் ஃபார்முலா ஸோ இப்போ எனக்கு சம்ல கிலோ வாட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஐ ஹவ் டு கோ வித் திஸ் ஃபார்முலா இல்லை கியூ அப்படிங்கிறது பிரேக்கிங் லோட் அது நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் விங்கிறது வெலாசிட்டி என் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கேஎஸ்ங்கிறது சர்வீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இதான் அந்த ஃபார்முலா பவருக்கு ஸோ இதில் பவரை என் அப்படின்னு மீன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ என்ன வேறு தான் ஸ்பீடு நினச்சிக்கூடாது ஸோ என்ன என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல பவர் தான் ஸோ தட் இஸ் பவர் என் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட் வெலாசிட்டிங்கிறது ரிமைனிங்லாம் பைடி என் பை சிக்ஸ்டின்னு படிச்சிருப்பீங்க ப்ராக்கெட் செயின் செயினுக்கு இசட் என் பி பை சிக்ஸ்டி இசட் ஒன் என் ஒன் போட்டுக்கலாம் இல்லை இசட் டூ என் டூ போட்டுக்கலாம் போத் ஆர் சேம் ஸோ நார்மலாக இசட் ஒன் என் ஒன் பைக்கணும் இல்லை பிங்கிறது பிச் வேல்யூ ஸோ இசட் ஒன்னுங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் அசைம் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்லேயே ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்லேயே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இசட் ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் தென் என் ஒன்னுங்கிறது ஸ்பீட் சம்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ஆர்பிஎம் தென் பிச் வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் செக் ஸ்டெப் நம்பர் டூவில் எடுத்துருக்கேன் அது எம்எம்ல இருக்கும் நான் மீட்டரில் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா ஸ்பீட் வேல்யூ எனக்கு மீட்டர் பர் செகண்டில் தான் வரணும் ஸோ மீட்டரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு ஆன்சர் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் தென் தட் இஸ் வி வேல்யூ ஓவர் அண்ட் ஸ்பீட் வேல்யூ சம்ல கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் ஸ்மாலுங்கிறது ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி எங்கேருந்து எடுப்போம் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் செவன் செவன் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது அந்த ஃபார்முலா கீழே உள்ள டேபிள் காலமில் மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டின்னு இருக்கும் அது வந்து கேஎஸ் வந்து ஒன் அண்ட் அந்த ரேஞ்ச் கொடுத்துருப்பாங்க நோ இஷ்யூஸ் உனக்கு ஸ்பீடோட வேல்யூக்கு ஏற்றப்பில் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி எடுத்துக்கணும் எனக்கு ஸ்பீட் வந்து ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ஆர்பிஎம் அப்படிதான் என்னோட ஸ்பீடு ஸோ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு லெவன் பாயிண்ட் செவனு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்பீடுக்கு தேர்ட்டின் பாயிண்ட் டூ ஸோ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டிங்கிறது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா லெவன் டூ தேர்ட்டின் பாயிண்ட் டூ அந்த ரேஞ்சு உள்ளே இருக்கும் நான் என்ன எடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா தேர்ட்டின் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு தான் எனக்கு தேர்ட்டின் பாயிண்ட் டூ இருக்கு ஸோ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டிக்கு நான் அப்ராக்சிமேட்டாக தேர்ட்டின் இருக்கட்டும் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் தென் என் ஓவர் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேட்டி ஓவர் அண்ட் ரிமைனிங் இருக்கிறது வந்து கேஎஸ் கேஎஸ் அப்படின்னா சர்வீஸ் ஃபேக்டர் சேம் அதுக்கு பக்கத்துலேயே அந்த ஃபார்முலாவுக்கு பக்கத்துலேயே நோட்டேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க கேஎஸ் இஸ் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆல் த சிக்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆறு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தோட ப்ராடக்ட் தான் வந்து கேஎஸ் அது என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரீவியஸ் பேஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சர்வீஸ் ஃபேக்டர் கேஎஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ அண்ட் கே ஃபோர் இது மாதிரி இருக்கும் கே ஒன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா லோட் ஃபேக்டர் உனக்கு என்ன மாதிரி லோட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் சம்மில் வந்து மைல்டு ஷாக்கு ஹெவி ஷாக்குன்னு கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்து இந்த ஃபேக்டர் செலக்ட் பண்ணணும் சம்மில் வந்து லோடிங் கண்டிஷனை பற்றி எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா வி கேன் சேதேட் கான்சன் லோட் நம்ம சம்மில் லோடிங் கண்டிஷன் எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ வி கேன் கோ வித் கான்சன் லோட் ஃபேக்டர் ஒன் அது செகண்ட் ஃபேக்டர் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்போர்ட் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் அட்ஜஸ்டபுளாக இல்லை ஐடலஸ் ப்ராக்கெட்டாக ஃபிக்ஸ்டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸாக அப்படின்னு பார்ப்பாங்க நமக்கு வந்து அட்ஜஸ்டபுள் சப்போர்ட்ஸ் தான் எப்போவுமே போகணும் அதாவது சென்டர் டிஸ்டன்ஸை நம்ம நினச்சா மாற்றிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம போக பண் போக வேண்டியிருக்கோம் ஸோ அதுவுமே ஃபேக்டர் வந்து ஒன் தான் அண்ட் தேர்ட் ஒன் பேஸ்ட் ஆன் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா நம்ம வந்து என்ன ரேஞ்ச் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி ரேஞ்சு நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஸோ இது ஆல்வேஸ் ஃபேக்டர் ஒன் இந்த மூணுமே அதாவது ஃபே கே டூ கே த்ரீ பார்த்திங்கன்னா எந்த சமக்குமே மேக்ஸிமம் சேஞ்ச் ஆகாது ஃபேக்டர் வேல்யூ ஒன் தான் வரும் லோடிங் கண்டிஷன் சம்மில் லோடிங் கண்டிஷன் கொடுத்தா மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லைன்னா அதுவும் சேஞ்ச் ஆகாது ஒன் தான் வரும் அண்ட் கே ஃபோர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பொஷன் ஆஃப் ஸ்ப்ராக்கெட் அதாவது ஹரிசாண்டல் ட்ரைவா இல்லை இன்க்ளைன் ட்ரைவா இல்லை வேர்டிக்கல் ட்ரைவா அதை பொறுத்து நமக்கு வந்து ஹரிசாண்டல் ட்ரைவ் தான் அப் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி வரைக்கும் ஃபேக்டர் ஒன் தான் சிக்ஸ்டி டிகிரி மேலே மேலே இருக்குது வெட்டிகல் அதாவது செவன்டி டிகிரி எயிட்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி அப்படி போனால் மட்டும் தான் ஃபேக்டர் சேஞ்ச் ஆகும் அதர்வைஸ் ஹரிசாண்டல் ஆர் இன்க்ளைன்ட் அப் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி வரைக்
and then 3 shift per day adu vandu 1.5 varum so we have to choose all the factors and product them the answer is 1.2 so we can substitute here power ingiradhu 4.5 kilowatt q ingiradhu unknown 9.9.525 ingiradhu velocity in meter per second calculate paniyaachu and 1 or 2 formula la irukka and the notation and then 1.3 ingiradhu factor uh, sorry uh, 13 adhu 1.3 illa so 13 ingiradhu factor of safety and 1.2 vandu service factor so when we substitute everything you can get the breaking load of uh, the chain drive value in kilogram of force kgf la kadaikum force in kilogram so kgf vandu 751 vandu enoda 751 kg irundhuchu appadina aduk mela pochuna break aayirum adu keela irundhuduna safe da so na enna edukkanum appadina indha 750 vida adhigamaana strength iruka oru chain da na edukkanum so already nama paatha maadhiri nama pitch value 15.875 ku namak irukkadhu 8 andha 8 la vandu simplex enna paatha simplex 3 e 3 da so adoda breaking load enga irukku appadina same role last column la mention pannirupanga breaking load appdinte so breaking load la indha moon la vandu 820 2270 2220 indha moonu moonu irukku namakku 750 da 750 vida indha moonume adhigamana capacity ulladha da so indha moonu chain la edhu venum eduthukalam na eppadi povanga appadina irukkave maximum andha maari range la eduthupen enak 2000 irundha okay ena 750 vida adhigamana oru breaking strength in the chain on the choose pannir again so in september 4 what we have to do is we have to select the chain so i'll the page number 7.72 la i select that r50 chain for pitch value 15.875 mm which is having more breaking load the breaking load capacity is very high the capacity is very high you can assault the 750 la so i'll assault the chain so chain on the table column notation so you have to write that table ku mela irukku appo na roller diameter pin body diameter and the entire notations specifications ayum you have to write separately adhu romba major ah vandu breaking load unga write panna vendidirukum weight per meter write panna vendidirukum then width value in the moon the moon me vandu romba important ana specification we have to note it down in the particular step number 4 that is selection of chain so now ipo naal step mudichadukku appo nam enna panirukku appo na vandu or chain vandu select panni mudichirukom adhu adu number of teeth enna bracket ku then pitch value enna breaking load ya end load la vandu adu break aagum so adha vida adhigamana capacity ulla chain edukano so adala select panadukku appo we have selected our required chain idu mudichitam appo na step number 5 actual factor of safety adhu previous step la enna panirukom appo na factor of safety vandu nama speed kana range vachi eduthirupom 1600 or 1440 ki vandu 13 appdi eduthirupom adu vandu actual kedaiyadu minimum factor of safety value da they have mentioned here so minimum factor of safety value da nam vandu eduth sum panirukom so we have to calculate that real factor of safety value the formula in page number 7.78 7.78 la actual factor of safety kana formula irukum that n is equal to breaking load by summation of all the forces so breaking load vandu kgf la vechikano adhe mari ella force ing kgf la vechittu appadina that will be more easy over force kana formula avum keela apdi varisaya koduthirupanga let me explain that the first one is pt tangential force power hp la koduthaanga na indha formula power kilowatt la koduthaanga na indha formula so power kilowatt la koduthirupanga so 102 into power divided by n so 102 power vandu 4.5 kilowatt v ingiradhu the velocity already calculate panni mudichirupom calculate panni substitute panninga appo na ungalku 48.18 kgf kedaikudhu second la irukku vandu centrifugal tension centrifugal tension ingiradhu pc w v square by g w ingiradhu enna appadina weight per meter adhu previous step la nama table kalandu specification edukrom la adha weight per meter kuduthirupanga 1.01 kgf nu andha 1.01 da vandu w weight per kg ungalku doubt a irundhadhu notation doubt a irundhadhu appadina formula ku pakkathile vandu w na enna kuduthirupanga w is nothing but weight per meter in kgf so and the weight per meter potukonu v ingiradhu velocity square velocity calculate paniyaachu adoda square divided by g ingiradhu gravity value 9.81 meter per second square adha solve panna appadina we can get 9.34 kgf kedachiru then vandu tension due to sagging sagging appadina chain thongum la chain vandu correct ah vandu fit ah illama light ah bottom portion la or chinna curve ah chain length adhigama irukku appadina chain loose ah irucha appadina or sagging form avu adhu idha bracket ipdi irukadhu chain tight ah irukadhu if the bottom portion is light, that one is known as sag, sagging. So due to sagging, some <coughs> tension will be there. The formula is PS. 
கே ஃபேக்டர் டபிள்யூ ஏ கேங்கிறது கீழே கொடுத்துருப்பாங்க கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் சாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ட்ரைவ் வந்து என்ன ஆங்கிள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஃபேக்டர் இருக்கும் நமக்கு அரிசனல் டைம்னா சிக்ஸ் ஆங்குலர்னா அப் டு ஃபைவ் டிகிரி வரைக்கும் ஃபோர் அப் டு ஃபார்ட்டி டிகிரி மோர் தென் ஃபைவ் டிகிரினா டூ வெர்டிகல்னா ஒன் ஏன்னா வெர்டிகல் செயனுக்கு வந்து சேக் ஆகாது இப்போ ஹரிசானில் இருந்தால் மட்டும் தான் கீழே தொங்கும் இது எனக்கு வெர்டிகலாக ட்ரைவ் இருக்குது அப்படின்னா வந்து செயின் தொங்குறதுலாம் பாசிபிள் கிடையாது ஸோ வெர்டிகலுக்கு ஃபேக்டர் இருக்காது ஹரிசாண்டலுக்கு ஃபேக்டர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஹரிசாண்டல் ட்ரைவ் அப்படின்னா ஃபேக்டர் வந்து சிக்ஸ் அண்ட் டபிள்யூங்கிறது வெயிட் பர் மீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஆல்ரெடி வி நோ தட் அண்ட் ஏங்கிறது சென்டர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு சம்லே கொடுத்துருக்காங்க செவன் ஹண்ட்ரட் எம்எம் செவன் ஹண்ட்ரட் எம்எம் சம்லே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ மீட்டராக போட்டுறேன் செவன் ஹண்ட்ரட் டென் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ போட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூ கேஜிஎஃப் கிடைக்கும் ஸோ ஐ ஹவ் டு டூ சம்மேஷன் ஆஃப் ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் ஸோ என் இஸ் ஈக்வல் டு ஆக்சுவல் ஃபேக்டர் சொல்லிட்டுனா பிரேக்கிங் லோட் பிரேக்கிங் லோட் என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ண லோடு எடுக்கக்கூடாது நீங்கள் இந்த கேல்குலேட் பண்ண லோடில் இருந்து ஒரு செயினை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அந்த செயினுக்கு என்ன பிரேக்கிங் லோடோ அதுதான் வந்து சம்மில் இனிமேல் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ நான் செலக்ட் பண்ண செயினுக்கு என்ன பிரேக்கிங் லோடு அப்படின்னா டூ 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 ஜீரோ கேஜிஎஃப் ஸோ டூ 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 ஜீரோ டிவைட் பை சம்மேஷன் ஆஃப் ஆல் த டென்ஷன்ஸ் ஸோ ஐ கேன் கெட் த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அரௌண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதில் வர ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து நீங்கள் இனிஷியலாக அசியூம் பண்ண ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி விட அதிகமாக இருக்கணும் இனிஷியலாக நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா ஃபார் ஸ்பீட் வேல்யூ தேர்ட்டின் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து மினிமம் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வேல்யூ இந்த மினிமம் வேல்யூ விட நீ கேல்குலேட் பண்ணுற ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அதிகமாக இருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா யூ ஹவ் டு சேஞ்ச் யுவர் செயின் வேற செய்ய இன்னும் அதிகமாக கெப்பாசிட்டி இருக்க செயின்ஸ் ஒன்று எனக்கு சிம்பிளக்ஸில் இல்லை அப்படின்னா டியூப்ளக்ஸ் செய்யணும் ட்ரிப்ளக்ஸ் செய்யணும் மூவ் பண்ணிவிட்டு அதிகமான கெப்பாசிட்டி இருக்க செயினை எடுத்துட்டு உன்னோட ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியை சேவ் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ் அண்ட் ஸ்டெப் நம்பர் சிக்ஸ் வில் பி கேல்குலேஷன் ஆஃப் பர்னிங் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் செக்கிங் இதுக்கான ஃபார்ம்லாம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் செவன் செவன் செக் பண்ணிங்கன்னா பாட்டமில் பவருக்கான ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் ஹச்பினா அந்த ஃபார்ம்லாம் கிலோ ஓட்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும் ஸோ சிக்மா ஏ வி அண்ட் டிவைட் பை ஒன் ஆர் டூ கேஎஸ் என் என்னங்கிறது பவர் ஏங்கிறது ஏரியா வி வெலாஸ்டி கேஎஸ்னா ஃபேக்டர் ஸோ வி ஹவ் டு சப்ஸ்டியூட் எவ்ரி திங் ஸோ இந்த ஏரியா எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா சைனோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லேயே பேரிங் ஏரியானு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேபிள் கலாம்லேயே அதில் வந்து பேரிங் ஏரியா எடுத்துக்கணும் அதுக்கு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்கும் நம்ம மீட்டரில் மாற்றிக்கணும் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் மீட்டராக மாற்றிருக்கேன் தென் வெலாசிட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ மீட்டர் பாஸ் செகண்ட் தென் ஒன் ஆர் டூ உனக்கு எனக்கு எந்த யூனிட்டில் போடணும் அப்படின்னு தெரில அப்படின்னா யூ ஹவ் டு செக் வித் தட் யூனிட் செக் பண்ணிவிட்டு பர்ஃபெக்டாக போட்டுக்கோங்க தென் ஒன்ஸ் யூ ஹவ் சப்ஸ்டியூட்டட் யூ கேன் கெட் த ஆன்சர் இன் கேஜிஎஃப் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஆன்சர் வந்து கேஜிஎஃப் பர் எம்எம் ஸ்கொயரில் வரும் சிக்மா இன் இதே நீங்கள் சென்டிமீட்டர்லேயே போட்டிங்க அப்படின்னா கேஜிஎஃப் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் மில்லிமீட்டரில் போட்டிங்கன்னா கேஜிஎஃப் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் வாட் ஓவர் யூ ஹவ் டு கெட் த ஆன்சர் அண்ட் தென் பாட்டமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிக்மா வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்ன ஸ்பீடுக்கு தௌசண்டுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் கேஜிஎஃப் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் தென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு டூ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இந்த வேல்யூ விட நீங்கள் உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் ஏன்னா இதுதான் வந்து அலோவபிள் மேக்ஸிமம் அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ விட எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது இப்போ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு டூ இருக்குது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இருக்குமா அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் ஸோ என்னோட எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பாயிண்ட் எயிட் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் கேஜிஎஃப் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் தான் கிடைக்குது அப்படின்னா யூனிட் கேஃபுலாக இருந்துக்கோங்க சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் போட்டுக்கோங்க மில்லிமீட்டரில் போட்டுக்கோங்க ஸோ ப்ராப்பராக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் கெட் தி ஆன்சர் த ஆன்சர் ஷுட் பி இன் கேஜிஎஃப் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் அதை போட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அதிகமாக தான் எனக்கு வந்து அலோபிள் ஸ்ட்ரெஸ் விட கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ டிசைன் சேஃப் அப்படி சேஃப் ஆகலை அப்படின்னா ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் அவர் செயின் சாரி செயின் செலக்ஷன் ஆஃப் செயினை வந்து ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதிகமான கெப்பாசிட்டி உள்ள
and then m nu or rotation irukum m na enonu kila mention pannirupanga so e calculate pannunga m calculate pannunga then a calculate pannunga this is only substitute and get the answer adhe maadhiri dhaan calculate pannitinga appo na a vandu 704 varum idhu vandu ungalku sum la kuduthiruka 700 mm vida kandippa adhigama irukanum sum la vandu minimum center distance value dhaan kuduthirupanga neenga correct pannunga appo na center distance innum konjam adhigama avanum ena ipo chain us bracket irukku appadina center distance 700 appo na 700 vida kammi aayiruchu appo na chain lose aayirum 700 வட அதிகமா இருந்துன்னா செயின் செயின் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டைட் ஆகும் நமக்கு டைட்னஸ் தான் கொடுக்கணும் லூஸ்னஸ் கொடுக்க கூடாது ஸோ சென்டர் டிசன் ஷுட் பி ஹையர் தேன் அவர் கிவன் வேல்யூ அண்ட் தென் அலவன்ஸ் வேல்யூ இருக்கு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது கீழே போட்டிருப்பாங்க அலவன்ஸ் வேல்யூ வந்து டெல் இஸ் ஈக்வல் டு அப்ராக்சிமேட்லி பாயிண்ட் ஃபைவ் எஃப் எஃப்னா என்னன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ ஸோ ஏங்கிறது செவன் நாட் ஃபோர் அதை போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அலவன்ஸ் வேல்யூ கிடைச்சும் அலவன்ஸ் வந்து செவன் எம்எம் செவன் எம்எம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இது கூட அப்படின்னா நம்ம சென்டர் டிசன்ஸ் கூட டூ மேக் தி இனிஷியல் டென்ஷன் அதாவது இப்போ செயின் வந்து டிரைவ் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது ரன் ஆக அப்படின்னா இனிஷியலாக வந்து டென்ஷன் அதிகமாக கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னா செயின் டைட்டாக இருக்கணும் டைட்டாக இருந்தால் அதிகமான டென்ஷன் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஸோ டு டைட் தி செயின் மோர் தென் மோரர் மோர் தென் பிஃபோர் வி ஹவ் டு ஆட் சம் அலவன்ஸ் வேல்யூ தட் இஸ் தி டெல் வேல்யூ அண்ட் ஃபைனலி அதர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அதர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா பேஜ் நம்ம செவன் பாயிண்ட் செவன் எயிட்ல இருக்கும் செவன் பாயிண்ட் செவன் எயிட்ல pitch diameter on formula go d1 and d2 simply substitute and get the answer that's it and thank you and uh, the notes for chain dev is uploaded with the description of the video thank you